சார் வணக்கம் வணக்கம் ஸ்ரீதர் சார் சார் வெல்கம் பேக் சார் 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 என்னோட முதல் கேள்வி சார் இப்போ சேலம் ட்ரக்ஸ் கேஸ் இப்போ அது ஒரு புதுசா சர்ஃபேஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம பேன் இண்டியா மூவிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா இப்போ என்ன சார் பேன் இண்டியா ட்ரக் காட்டல் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இது இது எப்படி நடக்குது சார் இப்போ ஹவு இஸ் திஸ் ஹேப்னிங் அதே மாதிரி என்னோட என்னோட ப்ரைமரி கொஸ்டின் என்னன்னா கன்சியூமர் இல்லைன்னா ப்ரொடியூசர் இல்லை சார் ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது சார் இதில் இந்த விழிப்புணர்வு கொண்டு வரதுக்கான ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுக்குதா ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனோ ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுங்க சார் இல்லை சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாக்கோட்டிக் கண்ட்ரோல் பியூரோ ஹேஸ் பீன் கேதரிங் இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டக்டிங் ரேட் சீசிங் த யூனோ கன்சைன்மெண்ட்ஸ் தட் ஆர் பாஸ்டிங் த்ரூ தமிழ்நாட் ஆர் சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாடுலேருந்தே இந்த போதைப் பொருள்கள்ல அது சிந்தட்டிக் போதைப் பொருள்கள் இதோட டேமேஜ் பயங்கரம் அந்த மாதிரி பொருள் பொருள்களை அங்கேயே தயாரிச்சு இங்கேருந்தே அனுப்புறாங்க சில கேஸ்ல வெளியிலேருந்து வந்துட்டு அப்புறம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வேற ரீரூட்டாக போகுது இதுல பாருங்க இப்ப ஒரு புது டெவலப்மெண்ட் என்னன்னா எப்பல இருந்து நம்ம ஜாஃபர் சதிக் என்ற ஒரு டிஎம்கேவோட தொடர்பு உள்ள ஒரு நபரை தேடி தேடி கொண்ட பிறகு அவரை பத்தி அவரோட ஆட்களை பிடித்த பிறகு வர கதை பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு அதை தவிர்த்து புது புது சீஷர் ஆகுது இப்ப பாருங்க இப்ப சமீபத்துல நூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு ராமேஸ்வரத்துல இருந்து ஹாஷிஷ் சீசை அதாவது தமிழ்நாடோட கடல் ஓரை பகுதிகள்ல எல்லா இடத்துலேருந்து இது ஒரு ஒரு அட்டம்ட் எப்படியாவது ட்ரக்ஸ் உள்ள கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி நடக்கிறது இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வருது சில இது ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் கராச்சி வழியா போட்ல வர இது வருது இத பாத்தீங்கன்னா ஒரு சடன் புஷ் இருக்குது பட் அதுல ஒரு நமக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் வெளில வருது பொலிட்டிக்கல் பேக்கிங் இருக்கிறதாகவும் அப்புறம் இதுல இதுல பெறற்ற பணம் இருக்கு பாருங்க இந்த பணத்தை வந்து திரைப்பட துலகில உலகத்திலே வருது அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இதெல்லாம் டொனேஷன் மாதிரியோ கொடுக்கப்படுதான் ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா இது சடனா இப்படி இருக்கு பாருங்க இப்போ நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ ஆக்ஷன் அதை தவிர்த்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் டிஆர்ஐ இவங்க மூலமாக தான் பல கன்சைன்மெண்ட் பிடிப்படிக்கிறது அண்ட் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சந்தேகம் வருது என்ன கடந்த ரெண்டு ஆண்டு காலத்தில் என்ன தமிழ்நாட்டில் ஒரு விஜிலன்ஸ் போலீஸோட கண்காணிப்பு என்ன குறைந்து விட்டுதா இல்லை அந்த கண்காணிப்பு குறைக்கப்பட்டுதா இதெல்லாம் ஏன்னா நார்மலி தமிழ்நாடு போலீஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க இதை ஏன்னா போதைப் பொருள் இது பாருங்க சார் இது ஒரு தனி மேட்ரு எது பிரதமரே உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ நந்தனத்தில் பேசுகிற போது சொன்னார் ஊழல் வழக்குகள் அரசியல் தலைவருக்கு மேலே அது ஒரு வேற ஒரு விஷயம் ஆனால் போதைப் பொருள் கடத்தல் அதுலேயும் அரசியலில் ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா இது இது வந்து ஒரு பெரிய டேமேஜ் செய்கிறது ஏன்னா அது ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் க ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிற ஏஜில் இதில் மாட்டிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைங்கிறீங்க நான் சொல்வது என்ன என்றால் முதல்ல டிமாண்ட் இஸ் கிரியேட்டட் தட் இஸ் வை த சப்ளை இஸ் கம்மிங் இன் சார் போதைப் பொருள் இதுவரையில் யாருமே யாவுக்க போதைப் பொருள் கிட்ட போதவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அப்ப யாரோ இது அவங்கள தெரிய அதை அறிமுகப்படுத்துறாங்க அந்த நெட்ஒர்க் இருக்குது அண்ட் எல்லாத்தோடைய ஒரு இது அதிர்ச்சியான விஷயம் என்னன்னா இந்த நெட்ஒர்க் கிராமப்புறத்து பக்கமும் போயிட்டு இருக்கு இது ஏன்னா இதுவரை நீங்க என்னன்னா காலேஜ் கேம்பஸ் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல கேம்பஸ் அது ஆஃப் கேம்பஸ்ல தான் இதை பத்தி நம்ம யூஸ்வலி இந்த பெட்லர்ஸ் எல்லாம் போவாங்க பட் இப்ப பாக்குறோம் என்னன்னா சின்ன சின்ன ஊருக்கு எல்லாம் போய் அங்க ட்ராப் பண்ண பாக்குறாங்க அது சின்ன பிள்ளைகளை எந்த வயசுல அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது காலேஜ்ல இருந்து வந்துருப்பாங்க இதுவா வந்திருப்பாங்க ஏதோ ஏதோ ஒரு ஃபன் மாதிரி எப்படி தம் அடிக்கலாம் அதை அடிக்கலாம் இதை அடிக்கலாம் யூஸ்வல் யூனோ வி ஹவ் சீன் Uh, you know, kids are tempted to try out this as if they have grown up. That's why we all have to go to college. We all have to go to college. That style is all over. But there is a push. That's why the problem is that there is an organized network that is pushed. This organized network is pushed. This is pushed. This is organized network. This is the RCL pattern. Why is this network all over? இப்போ நீங்கள் சேலம் கேஸை பற்றி சொல்கிறீங்க சேலம் கேஸில் பாருங்கள் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு நாலாயிரத்துக்கு மேலே உள்ள ஒரு இது அண்ட் எப்படி சப்ளை ஆகுது கேட்டிங்கன்னா டார்க் நெட் நமக்கு தெரிஞ்சது இன்டர்நெட்டு இதில் டார்க் நெட் அதாவது என்னென்னா இன்டர்நெட்டிலே ஒரு சைடு இருக்குது விச்
அது மூலமாக பண்றாங்க அதுல இந்த பாலாஜி என்ற ஒரு நபரை பிடித்து இருக்கிறாங்க அவர் என்ன ஜெர்மனில இருந்து எல்எஸ்டி ஸ்டாம்ப் வாங்குறாரு அது எப்படி வாங்குறாரு கேஷ் டிரான்சாக்சன்ல கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக இதுல பாருங்க எப்படி கிரிப்டோ கரன்சி பத்தி பேசும்போது அப்பவே இந்த டேஞ்சர் வந்தது அதோட கிரிப்டோ கரன்சி மூலமாக அந்த அது ஜெர்மனிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிறகு தமிழ்நாடிலிருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட போஸ்ட் ஆபீஸ் மூலமாக அதாவது ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கு யூசிங் இந்தியா போஸ்ட் கூரியர் பண்ணி அதை அனுப்புறாங்க அதுல பாருங்க இதுல பிடிப்பட்ட காரணம் என்னன்னா அந்த போஸ்ட்ல போகும்போது நடுநடுல இவங்க செக் பண்ணுவாங்க இந்த ஏன்னா நார்மலி கூரியர் மூலமாக எல்லாம் இந்த போதைப் பொருள் அனுப்பப்படுறதுங்கிறது எப்போதுமே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு அதுல பாருங்க என்ன நம்ம கேள்விப்படுறோம்னா ஒரு நூத்தி ஐம்பது பார்சல் இந்தியா போஸ்ட் வழியா போயிருக்கு அண்ட் இப்ப பிடிப்பட்டிருக்கிறவங்க பத்து பேர் இருக்காங்க இந்த பாலாஜி இருக்காரு ஆனா இதுல என்ன நமக்கு ஒரு இதுவா இருக்குதுன்னா என்ன சேலம் மாதிரி ஊர்ல கூட இது மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கிங் பின்னே அங்கதான் இருக்காங்கிறாங்க இதுல ஒரு கட்டா ஒரு சந்தேகம் வருது ஸ்ரீதர் சார் என்னன்னா இதுல பின்னணி யார் ஏன்னா இப்ப பாருங்க ஜாஃபர் சந்திக் மேட்டர்ல இப்ப அவர் தலைமரமா இருக்காரு டிஎம்கே கட்சி அவர் எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா பட் அவரோட லிங்க்ஸ் வித் டாப் பீப்புள் வித் டாப் ஃபேமிலி அதெல்லாம் வெளில வந்துருச்சு இப்ப அவங்க கெடுகடுன்னு பொலிட்டிக்கல் டேமேஜ கண்டெய்ன் பண்ண பாக்குறாங்க இது எங்களுக்கு இவருக்கு தொடர்பு இல்லை ஆனா அவர் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு தமிழ்நாடு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில அரசியல் ரீதியாகவும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அதனால்தான் பல விஐபிஎஸோட அவருக்கு ஒரு ஆக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு நம்ம தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் இது மேல ஒரு சீரியஸா இது மேல கிராக் டவுன் பண்ணும் ஏன்னா ஸ்டேட் போலீஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை யாரு லோக்கல் கின் பின் பாருங்க நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பேரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் தமிழ்நாடு போலீஸ் இதுல ஆக்டிவா பண்ணி இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ஏன்னா இது இது அரசியல் கிடையாது இது அது மேல விஷயம் ஏன்னா நம்ம சொசைட்டியோட பியூச்சர் சின்ன பிள்ளைகள்லாம் படிச்சு அவங்க கேரியர் பண்ற நேரத்துல இது மாதிரி இதுக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்கன்னா நம்ம தாஸ்பாக் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுனாலே நம்ம டாக்கிங் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஆல்கோலிசம் குடிப்பழக்கம் எப்படி வளர்ந்துருச்சு சின்ன வயசுலயே அதாவது என்ன பத்தொன்பது இருபதுலயே ஆல்கோலிசம் ப்ராப்ளம் வருது ஆல்கோலிசம் அதுவும் டேமேஜ் செய்யறது ஆனா ட்ரக்ஸ் இஸ் ஈவன் வர்ஸ் அண்ட் சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் பாருங்கோ பயங்கரமா மைண்ட் ஆல்டரிங் எஃபெக்ட் இருக்கு அதுக்கு அண்ட் சம் ஆஃப் த எஃபெக்ட் எல்லாம் பாருங்க அது ரிவர்ஸ் கூட பண்ண முடியாது நீங்க எத்தனைதான் டி அடிக்ஷன் அதுவும் சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் கேட்டீங்கன்னா இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கு என்ன என்னை பொறுத்த மட்டும் இது தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேக்கப் கால் இந்த நேரத்துல அரசியல்வாதிகளும் இவர்களும் இது பண்ணல வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை ரெகுலரா சொல்றாரு பல அப்பப்படி சொல்றாரு இங்க பாருங்க இங்க பிடிக்கிறாங்க அங்க பிடிக்கிறாங்க டிஎம்கே அரசு இது மேல ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் இதுல எலெக்ஷன் எல்லாம் பார்க்க கூடாது அவங்க கட்சிக்காரர்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்து தமிழ்நாடோட பியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்காக நம்ம பிள்ளைகளுக்காக இதுல ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்க சரி இது ரிலேட்டடா அதே ஒரே கொஸ்டின் சார் இப்போ சிங்கப்பூர் அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ரிலேட்டட் அஃபென்ஸுக்கு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சார் சோ இந்தியாலையும் லா ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுமா சார் இப்ப இருக்கிற லா என்ன டீத் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இப்ப இருக்கிற லா ஆல்ரெடி பனிஷ்மெண்ட் சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது இப்ப கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்ல தே கோ ஃபார் டெத் பெனால்டி பட் நம்ம லாஸ் நிறைய இதா இருக்கு அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்திருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இருக்கிற லாஸ்லயும் நீங்க கிராக் டவுன் பண்ணி நிறைய பேரை பிடிச்சு உள்ள தள்ளணும் எங்க ட்ரக்ஸ் இருக்குதோ அங்க இன்வேரியபிளி ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆங்கிள் வரும் ஏன்னா போட கடத்தலுக்கும் டெரரிசமுக்கும் லிங்க் உண்டு ஏன்னா டெரரிஸ்டுக்கு இப்போ இந்த பண வசூல் ட்ரக்ஸ் மூலமாக தான் வருது ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் சார் இந்த ட்ரக் ட்ரேடில் பாருங்க யாரோ ஒருத்தர் பண முதலீடு கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் வாங்கினா நீங்கள் ஜெர்மனி மூலமாக வாங்குறீங்க கிரிப்டோ கரன்சி வருது நம்ம கேள்விப்படுறோம் அப்போ சம்படி இஸ் இன்வெஸ்டிங் பண்ணி அது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது யார் அது அரசியல்வாதியோட தொடர்பு உள்ளவர்களா ஆளும் கட்சியினரோட தொடர்பு உள்ளவர்களா அப்புறம் எல்லாத்தையும் தமிழ்நாடு ஆங்கில் எங்கே வருது ஏன் தமிழ்நாட்டு ஆங்கில் வருது இது ஒன்று ரெண்டாவது சார் சில பேர் இதை வந்து ஒரு டைவெர்ட் பண்ண சொல்றாங்க இல்ல இல்ல இந்த போதைப் பொருள்லாம் குஜராத்ல தான் பிடிக்கிறாங்க குஜராத்ல தான் அதிகமா இருக்கு குஜராத்ல அத்தாரிட்டிஸ் அலர்ட்டா இருக்கிறதுனால பிடிக்கிறாங்க குஜராத் வந்து கராச்சி கோஸ்டுக்கு கிட்ட இருக்குது உங்களுக்கு அது அரேபியன் நம்ம இதுல கடல்ல இருக்கிறதுனால இந்த கோஸ்ட் லைன் அங்க இருக்கிறதுனால அதுவும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து கிட்டக்க இருக்கு மோஸ்ட்லி துபாயில
என்ன கேட்டீங்கன்னா சட்டத்தை விட சட்டத்தை செயல்படுத்துறது இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் பண்ணணும் அண்ட் தமிழ்நாடு போலீஸ் முழுமையாக ஒத்துழைக்கணும் நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பீரோ கூட இந்த நேரம் பண்ணிங்க தான் முடியும் இல்லை நான் பாருங்க சில சமயம் இன்டர்நெட்ல எல்லாம் படங்கள் பார்க்கறோம் அமெரிக்காலே அங்க இருக்கிற இளைஞர்கள் எப்படி இதுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல ஊர்ல சிகாகோவா இருக்கட்டும் நியூயார்க்கா இருக்கட்டும் யங் பீப்புள் அப்படியே ரோட்ல சுருண்டி கிடக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிலமை நம்ம சென்னையிலயோ மதுரையிலயோ கோயம்புத்தூர்ல பார்க்க கூடாது நம்ம எந்த இருக்குன்னு தெரியாது அப்படியே அதோ கேம்பஸ்ல கூட அது மாதிரி நிறைய யங் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போதைக்கு அடிமையா அப்படியே காலையில இருந்து படுத்து கிடக்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த டோர்ஸ் கொடுத்தா தான் எழுதுக்கவே முடியும் அலையன்ஸ்ரு <laughs> பிஜேபி கேட்டகரிக்குள்ள வெளியே வந்து இதுதான் எங்களோட அலையன்ஸ் இது முடிஞ்சிச்சு லெட்ஸ் போக்கஸ் ஆன் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன் சொல்ல முடியல அவங்களால இல்ல அப்படிங்க இப்ப வந்து பிரதமர் தமிழ்நாட்டுல வந்து பேசுற பொழுது பாருங்க ஒன்னும் அலையன்ஸ் பத்தி ஒண்ணும் சொல்லல பிஜேபி தனியா போனது பத்தி தான் சொல்றாரு பட் பிஜேபி இருக்கிற சில தலைவர்களுக்கு இன்னும் என்ன தோணுதுன்னா எப்படி அதிமுக இதே மாதிரி ஒரு ரீதிங் இருக்குது சரி நம்ம விட்டு வந்துட்டோம் சிறுபான்மையார் ஓட்டு கிடைக்க எல்லாம் வந்துட்டோம் நம்ம ஒன்றும் பெரிய புதிய அலையன்ஸ் பார்ட்னர்லாம் பெருசாக வந்து சேர்ந்த மாதிரி தெரியல பிரதமர் மோடி இந்த தரம் ஒன்றும் பெரிய அலையன்ஸ் எதிர்பார்க்கறது இல்லை பட் இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒன்றும் அதிமுக தரப்பிலேருந்தோ பிஜேபி தரப்பிலேருந்தோ அது பிஜேபி தலைமை தரப்பிலிருந்தோ ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவாக ஒரு ப்ரொப்போசல் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவங்க முன்னாடி இப்போ அதை பொறுத்து போட்டு பார்த்தாலும் நம்ம ஃபைட்டு கொடுத்தாலும் இப்போ கேரளாவில் ஆல்ரெடி பாருங்க அவங்க கேண்டிடேட் பன்னெண்டு கேண்டிடேட் போட்டாங்க ஏன்னா இந்த இதுக்கு இடையில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா சரி அந்த சைடு லைக் டிஎம்கே தலைமையில் இருக்கிற கூட்டணி என்ன கேண்டிடேட்ஸ்லாம் இன்னும் அவங்களும் அரோஸ் பண்ணலை இப்போ காங்கிரஸோட சிக்கல் இருக்குது டிஎம்கே காங்கிரஸ் அலையன்ஸும் அது பாருங்க அவங்க இவங்க கேட்கறதுக்கும் அவங்க கேட்கறதுக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் டிஎம்கே தலைமை காங்கிரஸ் கொடுக்க வேண்டிய சீட்டை குறைக்க பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்க இப்போ காங்கிரஸுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் ஆக்டிவாக கிரவுண்டில் இல்லைன்னு ஒரு வாரத்தில் பிறகு இல்லை ஒரு வாரத்தில் டேட்ஸ் எல்லாம் வந்துருங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் திங்ஸ் வில் கெட் ஸ்பீட்டர் அதனால் ஐ டோன்ட் திங்க் இண்டிவிஜுவல் பிஜேபி லீடர்ஸ் கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஐ கம்பார்ட் அதனால இப்ப வந்து இட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட் சுச்சுவேஷன் பட் உடனே டிராமெட்டிக்கா டேர்ட் தெரியாது ஆனா ஒண்ணு சார் இப்ப ஒடிசால பாருங்க டமால் ஒரு மாற்றம் வந்துட்டு இருக்கு பிஜு ஜனதா தள் நவீன் பட்நாயக் பிஜு ஜனதா தள் பிஜேபி யோட அலைன்ஸ் பத்தி உள்ள பேசிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பிஜேபி ஆக எதிர்கட்சி பேரு மேரு எதிர்கட்சி ஆனா நவீன் பட்நாயக்கும் பிரதமர் மோடிக்கு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாருங்க அவளுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது வந்து ஒரு அலைன்ஸ் ஒரு அலைன்ஸ்ல பண்ணா என்ன இப்ப என்ன நம்ம ஏன்னா நவீன் பட்நாயக் முழுமையா பிரதமரை சப்போர்ட் பண்றாரு அண்ட் பிரதமர் மோடி நினைக்கிறாரு நவீன் பட்நாயக் நல்ல காரியங்கள்லாம் செஞ்சிருக்காரு ஒடிசாக்கு அதனால தான் பிரதமர் என்றதுல ஒடிசா போன போது ஒரு வாரத்தை சொல்ல நவீன் பட்நாயக் எதிர்த்து அதனால ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா பாலிடிக்ஸ்ல என்ன சார் டக்குன்னு லாஸ்ட் மினிட்ல யூ டோன்ட் நோ பட் அந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல தான் டிராமெட்டிக்கா தமிழ்நாட்டுல நடக்குமாங்கிறது எனக்கு அது டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு சார் இப்போ அதே மாதிரி அண்ணாமலை கோயம்புத்தூர் எம்பி கான்ஸ்டன்சியில கண்டெஸ்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு அது ஒரு இது ஃபுளோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தீரி அது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் அது இல்லைங்க இது வந்து பாருங்க ஹைகமாண்ட் வந்து சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் கமிட்டியில ஒரு முடிவு எடு எடுக்கணும் அது எடுப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோர் கமிட்டி மீட்டிங் நடக்கும் அதாவது பிரதமர் ஹோம் மினிஸ்டர் நம்ம பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா அதாவது இப்போ அண்ணாமலை பாருங்க இஸ் அ ஸ்டார் கேம்பெயினர் ஆயிட்டாரு தமிழ்நாடு பொறுத்த அவரே ஒரு கான்ஸ்டியூன்சில கண்டெஸ்ட் பண்ணி அதுல ஃபுல்லா போக்கஸ் பண்ண முடியா இருக்கும் இப்போ கோயம்புத்தூர்னா அதுல முழுக்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இல்ல அவர் வந்து ஸ்டார் கேம்பெயினராக எல்லா கான்ஸ்டியூன் இப்ப பாருங்க இப்ப தமிழ்நாட பொறுத்து போட்டு பிஜேபி ரேங்க் அண்ட் ஃபைல்ல நடக்கிறது என்னன்னா அவரோட கேம்பெயினுக்கு ஒரு இது இருக்குது ஒரு ட்ராக்ஷன் இருக்குது மக்கள் மத்தியில ஒரு தனி விழிப்புணர்ச்சி உண்டாக்குறாரு பிஜேபி ஒரு நாலஞ்சு சீட்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த முழுக்க கேம்பெயின் பண்றதுக்கு அண்ணாமலையோட தலைமையில கேம்பெயின் செய்வதா இல்ல அண்ணாமலையே ஒரு கேண்டிடேட் ஆக்கி அவர் கேண்டிடேட் ஆன பிறகு அவர் தமிழ்நாடு முழு சுத்துறது கஷ்டமா அவர் அந்த கேம்பெயின் அண்டர்டேக் பண்றது ஏன்னா இப்ப பதயாத்திரை ரொம்ப நன்றா முடிஞ்சிருக்கு பிரதமரை பொறுத்து மட்டும் அண்ணாமலை தலைமையில
என்னோட கடைசி கேள்வி சார் இப்போ ரீசெண்டா மோடி வந்து மோடிகா பரிவார் அப்படின்ற ஒரு கேம்பெயின் ஸ்லோகன் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு ஆனா இஃப் யூ லுக் பேக் டுவெண்ட்டி போர்டீன்ல அப்போசிஷன் தான் கொடுத்தாங்க சாய்வாலா அப்படின்ற ஒரு டேக் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்ல அவங்க தான் கொடுத்தாங்க சவுக்கிதார் அந்த டேக் ஆர் கேம்பெயின் ஸ்லோகன் இப்ப திருப்பி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஏன் சார் இப்படி ரிப்பீட்டடா அதே மிஸ்டேக் பண்ணி மோடிக்கு ஒரு எலிவேஷன் கொடுக்குறாங்க பர்சனலா எப்பெல்லாம் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்களோ எதிர்கட்சி பிரதமரை அது அவர் ஆல்வேஸ் டேர்ன் பண்ணி அட்வான்டேஜா பண்ணிட்டு இருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல சோனியா காந்தி பிரதமரை வந்து அப்போ ஒரு முதல்வராக இருந்தார் குஜராத்துக்கு அந்த இருக்கிற சட்டசபை தேர்தலில் இவரை வந்து இவர் ஒரு மர்ச்சன்ட் ஆஃப் டெத் அதாவது மோப்கி சோதாகர்னு சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கலவரத்துக்கு இவர் தான் காரணம் அந்த இதில் அந்த டேக் அது கூட சோனியா காந்தி யாரோ எழுதி கொடுத்த படிச்சார் இப்போ யார் எழுதி கொடுத்தாருனா அந்த நம்ம ஃபில்ம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இருக்கிற ஜாவேத் அக்தர் கொடுத்தா தான் படித்தாருனா அப்போ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அதில் பாருங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தேர்தலில் பிஜேபிக்கு அமோக வெற்றி கிடைச்சிது அதுக்கு நீங்க சொன்னது போல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நம்ம மணிசங்கர் ஐயரே என்ன சொன்னாரு இவர் என்ன பிரதமர் இவர் பத்தாண்டு காலம் யூபிஏக்கு பிரகாரம் அது பிறகு என்டையர் கண்ட்ரியில ஒரு மூடு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மாற்றம் தேவையாது இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆன உடனே இவரை மட்டும் தட்டி பேசினாரு மணிசங்கர் ஐயர் இவர் என்ன டிவி திருந்தவர் இவர் என்ன பிரதமருக்கு லாயக்கா வேணும்னா நம்ம ஏஐசிசி ஆபீஸ்ல டெல்லியில அக்பர் ரோட்ல சாய் வேணா வச்சுட்டோன்னு ஒரு மட்டமா பேசினார் அது பேசினது உடனே அதாவது போதி தரப்புல இருந்து சாய் பேச்சு அச்சான்னு அதாவது ஒரு நம்ம டீ சாப்பிட்டுட்டே பேசுவோம் அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயின் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி பண்ணாங்க அதனால அவருக்கு நல்ல லாபம் அடைஞ்சாரு அதே மாதிரி பாருங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இதே தான் ஆச்சு அவர் சொன்னாரு நான் ஒரு சவுக்கிதார் நான் ஒரு கோர்கா மாதிரி கார்டு நாட்டோட இது இருக்கு பாருங்க அசட்ஸ் இதை நாங்க லூட்டி அடிக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே இவர் ராகுல் காந்தி யார் தன்னை கார்டு செக்யூரிட்டி கார்டு சொல்ற அவர் தான் திருடர் காவல்காரர் தான் திருடர் அப்படின்னு இவர் உடனே பண்ணி விட்டார் அதுக்கு பக்கம் பாருங்க எல்லாருமே அவங்க பிஜேபி தரப்புல இருந்து கேம்பெயின் போட்டாங்க நாங்க எல்லாருமே சவுக்கிதார் அந்த கேம்பெயின்ல பாருங்க கடைசியில ரஃபால் கோர்ட்லயே அது நிரூபிக்க முடியல ரஃபால் டீல்ல ஊழல் இருந்ததுன்னு அண்ட் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே பிரதமர் எதிர்த்து இந்த கேம்பெயின் பண்ணத்துல ராகுல் காந்தியோட எந்த காங்கிரஸ் தலைவரும் ஒத்துழைக்கல இது ராகுல் காந்தியே பிறகு வருத்தப்பட்டாரு கட்சி பதவியும் விட்டு விலகினார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிறகு இருபத்தி மூணு அசம்பிளி தேர்தலில் கூட பிரதமரை பத்தி என்ன சொன்னாரு வேர்ல்டு கப் நடந்தது அகமதாபாத்ல பிரதமர் போயிருந்தாரு இவர் அங்க இருந்ததுனாலதான் நம்ம இந்தியா டீம் தோத்து போச்சு அதனால இவர் பனோட்டி பனோட்டினா வடமொழியில இல்ல பேட் உமன் அவர் இருந்ததுனால இந்தியா தோத்து போச்சுன்னு பண்ணாரு ராஜஸ்தான்ல சொன்னாரு கடைசியில் தோத்தது ராஜஸ்தான்ல காங்கிரஸ் தான் ராகுல் காந்தி ஒரு அதிகமா கோப ஒரு கோப மூடிலே இருக்காரு பிரதமர் மேல என்ன நம்ம இவரை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியலையே இவரை தோக்கடிக்க முடியலையே என்ன செஞ்சாலும் இவருக்கு பப்ளிக் சப்போர்ட் இருக்குது பப்ளிக் இவரை நம்புறது அதனால இவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு பக்கம் என்னடானா திட்டோ திட்டு திட்டுறார் பேசிக்கலி அவர் திட்டுறது தான் அந்த ரொம்ப திட்டும் போது என்ன வந்து பாருங்க அவர் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம போயிடுறது அது மக்கள் மத்தியில ஒரு இது வருது பிரதமரை நீங்க திட்டினீங்கன்னா அவருக்கு சப்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது குறையுது இல்லை ரெண்டாவது பாருங்க உள்ளூர் காரியம் பண்றார் இவர் ராகுல் காந்தி எதா எக்கச்சக்கமா ப்ராமிஸ் பண்ணி விடுறது இப்ப பாருங்க இன்னைக்கு பத்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதுல சொல்றாரு காங்கிரஸுக்கு நீங்க ஓட்டு போடுங்க ஆட்சியில வந்தோடனே முப்பது லட்சம் காம கவர்மெண்ட்ல வேலை நாங்க தருவோம் முப்பது லட்சம் பிகருங்கிறது எந்த பிகரு கவர்மெண்ட்ல உள்ள வேலை இருக்குதா இதுக்கு இதுக்கு பட்ஜெட் இருக்குதா ராகுல் காந்தி என்ன வேணா ப்ராமிஸ் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கு மோடி கேரண்டி கிடையாது இப்ப மோடி எல்லா மீட்டிங்ல என்ன சொல்றாருன்னா பிஜேபி தரப்புல இருந்து கொடுக்குற வாக்குறுதிகளுக்கு அதுக்கு மேல ஒரு வாக்குறுதி நான் கொடுக்குறேன் அதுதான் மோடியோட கேரண்டி மோடியோட கேரண்டி என்னன்னா பிஜேபி கொடுக்கற வாக்குறுதிகள் தான் கட்டாயம் நிறைவேறிக்கப்படும் ஆனா ஒண்ணுங்க பாலிடிக்ஸ்ல பாருங்க நீங்க ஒரு விதமா திட்டி கிட்டி பேச ஆரம்பிச்சுங்க வச்சுக்க அது பேக்ஃபயர் ஆகுது காரணம் மக்கள் மத்தியில பிரதமர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை பத பிரதமர் மேல இருக்கிற பிரியம் பாருங்க அது குறைய மாட்டேங்குது என்ன வேற சொன்னாலும் அவர் முயற்சி செய்யறாரு பல கஷ்டத்தை தாங்கிட்டு இந்தியா இந்தியாவை எப்படியாவது முன்னேறணும்னு அவர் முயற்சி செய்யறாரு என்னதான் மாநில கட்சிகள்லாம் இவர் இப்படி செய்கிறாரு அப்படி செய்கிறார் சொன்னா கூட மக்கள் நம்புவது இல்லை அவர் குறிப்பிட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்த்துக்கோ கர்நாடகா எத
எனக்கு கொடுத்துருக்கிற வேலை நான் கரப்ஷன் கிளீன் பண்ணி தான் ஆவேன் அதுல அதுவும் சொல்லிட்டாரு அடுத்த தேர்தலுக்கு அப்புறம் டிஎம்கே இருக்காதுன்னு சொன்னாரு காரணம் என்ன சொன்னாருன்னா ஊழல்னால ஊழல்னால கட்சிகள் அப்படியே கீழ் விழுந்துட்டு போறது ரெண்டாவது இந்த குடும்ப அரசியல் வாரிசு அரசியல் இப்ப பாருங்க லாலு பிரசாத் மாதிரி ஒரு தலைவர் அவர் கன்விக்டட் தலைவர் பார்டர் ஸ்கேம் அதாவது என்ன ஆடு மாடுக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கற தானியத்துக்கு இது அந்த ஸ்கேம்ல கன்விக்ட் ஆனவர் சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த கன்விக்ஷன் பண்ணவர் அவரை ஒரு பாருங்க அவரு பெயில வெளில வந்தார் எனக்கு உடம்பு சரியால இப்ப என்னன்னா பெயில வந்த ஒரு கன்விக்டட் லீடர் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் சொல்றாரு குடும்ப அரசியல் டிஃபெண்ட் பண்றாரு என்ன அவரோட பாருங்க ரெண்டு பிள்ளைகளும் மந்திரியா இருந்தாங்க ஒருத்தர் துணை முதல் தேஜ் பிரதாப் தேஜஸ்வி யாதவ் அதுல உள்ளூர் மகள் உங்களுக்கு மீசா பாரதி அவர் ராஜ்யசபா எம்பி இப்ப அடுத்த மகள் ரோஹினி ஆச்சாரியா அவளும் இப்ப அரசியல் வரப்பறா இந்த பட்டாளில் நடந்த இவங்க எதிர்கட்சி கூட்டத்தில் அவர் என்ன சொல்றாரு பிரதமர் குடும்ப அரசியல் வாரிசு அரசியல் எதிர்க்க இருக்கேன்னா அவர் குடும்பம் கிடையாது எனக்கு ஒன்பது பிள்ளைகள் இருக்காங்க ஒன்பது இது இருக்காங்க ஆனால் தான் நாங்கள்லாம் வாரிசு அரசியல் அதாவது வாரிசு அரசியல் எங்களோட பர்த் ரைட் நாங்கள் பண்ணித்தான் செய்வோம் அப்படிதான் செய்வோம் எங்க குடும்பத்தை தான் இது பண்ணுவோம் அதாவது பாருங்க இந்த மாதிரி லாலு மாறி தலைவர்கள் இங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டில் தலைவர்கள் டிஃபெண்ட் பண்ற மாதிரி பேசுறது கிடையாது தாலில் பிறகு உதயநிதி தான் முதல்வர் ஆகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்போதான் கேள்வி ஆனால் லாலு மாறி தலைவர்கள் நாங்கள் வாரிசு அரசியல் தான் செய்வோம் எங்க ஜாதிப்படை அரசியல் தான் செய்வோம் அப்படின்னு பேசுற தலைவர்கள் இவர்களை வந்து பார்த்துட்டா மக்கள் என்ன நினைக்கப்படுறாங்க எதிர்கட்சிகளுக்கு வேற ஆளே கிடையாதா இல்லை ராகுல் காந்தி ஒரு பக்கம் லாலு பிரசாத் ஒரு பக்கம் ஸ்டாலின் ஒரு பக்கம் இந்த டிஎம்கே தலைவர்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இதுதான் எதிர்கட்சிகளா இதுதான் நா நாட்டு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா பிரதமர் மோடி ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மக்களுக்கு எந்த சந்தேகமே இல்லை யாரை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ரைட் சார் யா வி வில் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் சார் ஸோ வில் கண்டினியூ டாக்கிங் நன்றி சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் தேங்க்யூ